కంటే ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఎపిసోడ్ గా మారిపోయింది అండి మాజీ ఈసీ నిమ్మగడ్ రమేష్ కుమార్ గారి విషయం అంటే ఇదే టైమ్ లో ఆయన ఇచ్చిన గడువు కూడా అంటే వాయిదా గడువు ఆరు వారాలు అది కూడా కంప్లీట్ అయింది అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఇప్పుడు ఉన్న కమిషనర్ గారు ఎన్నికలకి ఎన్నికల ప్రక్రియ మొదలు పెట్టే ఇచ్చా ఆ ప్రక్రియ మొత్తం రద్దు అయిపోయినట్ట ఫస్ట్ దాని మీద క్లారిటీ ఏమైనా ఇవ్వగలరు అంటే దాంట్లో ఉన్నది రెండు కాన్సెప్ట్ అప్పటిదాకా జరిగినటువంటి ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కంటిన్యూ అని చెప్పారు అంటే ఆల్రెడీ ఏకగ్రీవాలు అయినాయి అప్రూవ్ చేసేసాడు అట్లాగే సింగిల్ నామినేషన్స్ వచ్చినటువంటి కూడా అప్రూవ్ చేసేసారు కాబట్టి అది అధికారికంగా చేసింది ఇంకా దాంట్లో మార్చడానికి ఏం లేదు నెక్స్ట్ ఎన్నికలు జరపాలా లేదా అన్నటువంటిది ఇప్పుడున్న కొత్త ఎన్నికల కమిషనర్ డిసైడ్ చేయాలి అయితే ఎక్కడ ఆగిందంటే కోర్టు ఏమంది దీని మీద విచారణ చేస్తున్నాము కొత్త నిర్ణయాలు ఏమి తీసుకోవద్దని ఎన్నికల కోడ్ ఉంటే కనుక ప్రాబ్లం ఎన్నికల కోడ్ ఎట్లాగో లేదు కాబట్టి కోర్టే తీసేసింది కాబట్టి నో ఇష్యూ దాని ప్రకారం ప్రాబ్లం ఏం లేదు అయితే ఈ నిమ్మగడ్డ కేసు ఇప్పుడు కోర్టులో తేలిన తర్వాత ఈ కొత్త కమిషనర్ డెసిషన్ ఏంటి అనేది అప్పుడు చూడాలి అప్పుడు ఎలక్షన్స్కి వెళ్తారా లేకపోతే ఇంకా కొంతకాలం పాటు అంటే ఇప్పటికి ఇప్పుడు ఎన్నికలు జరపాలని రూల్ లేదు జరపకూడదని లేదు జరపాలని చెప్పాల్సింది కోర్టు అది ఇప్పుడు చెప్పే ఉద్దేశం ఏం లేదు కదా ఇంతకు ముందు అయితే వంద రోజుల లోపు జరపమని ఆదేశించింది కోర్టే వంద రోజుల లోపు జరపకుండా అడ్డుపడింది కోర్టే చివరిలో జరుగుతున్నప్పుడు అడ్డం పడింది కోర్టే కాబట్టి ఇక్కడ ఆ కోర్టు తీర్పుల్లోనే భిన్నమైనటువంటి పార్శ్వాలు ఉంది కానీ ప్రభుత్వం ఆ దృష్టిలో ఉందా ఎన్నికలు ఎప్పుడు జరిగినా పర్లేదు జరగకపోయినా పర్లేదు అని ఇప్పుడు ఇదంతా జరిగింది తతంగం అంటే ఇమీడియట్ గా ఈసీని మార్చలేదు అంటే ఎన్నికలు నిర్వహించాలనే ఉద్దేశంతో కాదా ఎన్నికలు నిర్వహించడం కోసం అయితే నేను అనుకోవట్లేదు ఇగో హర్టింగ్ అక్కడ ఎన్నికలు నిర్వహించడం ఇమీడియట్ గా వచ్చేసినా జరిగినా వాళ్ళకి పోయేది ఏం లేదు ఎట్లాగో కరోనా తర్వాత ఓన్లీ ఏంటంటే నిరంకుశంగా చేసేసారు మాకు చెప్పబెట్టకుండా చేసేసారు అంటే అవతల చెప్పు చేతలో నడుస్తున్నారు ఇవి నా లెటర్ కూడా ఇప్పుడు మనకి మామూలుగా మీడియా పేపర్లు పుస్తకాలు ఇవన్నీ రాసుకోవచ్చు కానీ వాళ్ళకి వాళ్ళకి కరెక్ట్ ఫీడ్బ్యాకే ఉంటుంది తెలుగుదేశానికి ప్రభుత్వం నుంచి ఏమేమి జరుగుతుందో ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది అట్లాగే తెలుగుదేశంలో ఏం జరుగుతుందో ప్రభుత్వానికి ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ప్రకారం ఏంటి బయట నుంచి లెటర్ రాయించి ఇచ్చారు ఈయన్ని వాళ్ళు నడుపుతున్నారు ఎందుకంటే క్యాజువల్ గా ఉండేటువంటి నార్మల్ ఫార్మేట్ చూసుకున్నా ఎవరెవరికి చేయాలి వీళ్ళిద్దరితో మాట్లాడాలి ఇది చీఫ్ సెక్రటరీతో కానీ హెల్త్ సెక్రటరీతో కానీ మాట్లాడాలి నేను పైన మాట్లాడుకున్నా అంటే పోనీ అదేమన్నా అధికారికంగా ఇచ్చారా అంటే అది లేదు లెక్క దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఫార్మెట్లే రీఫార్మెట్లు చేసుకున్నటువంటి పరిస్థితి ఆ లెటర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రొసీజర్ అంతా కూడా గందరగోళం వాటన్నిటికంటే కూడా ఫస్ట్ బేసిక్ కామన్ సెన్స్ ఏంటంటే నువ్వు కరోనా గురించి రద్దు చేస్తున్నానని చెప్పేటప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడటం వీళ్ళ మెజర్స్ ఏం తీసుకుంటున్నారని కనుక్కుని క్యాన్సిల్ చేయడం పోనీ కరోనా గురించి ముందు తెలియదా ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే నాటికే కరోనా ఉంది కదా అప్పటికే ప్రారంభమైపోయినాయి కదా కేసులు ఇవన్నీ ఆంధ్రలో కూడా టచ్ అయినాయి కదా అప్పుడు ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఇచ్చినప్పుడు తర్వాత కరోనా గురించి వాయిదా వేసాం సార్ రైట్ వాయిదా వేయచ్చు తప్పేం లేదు ఇంకా మీరు అదేం చేయలేరు కాబట్టి నేను వేస్తున్నానని చెప్పడంలో కూడా తప్పలేదు అది చెప్పి చేయాల్సింది కాస్త చెప్పకుండా చేయటం ఈవెన్ ఇప్పుడు కోర్టులో వేసినటువంటి అఫిడవిట్లు ఏమని చెప్పారు దాంట్లో ప్రభుత్వం సరిగ్గా వ్యవహరించలేదు మరి సరిగ్గా వ్యవహరించినప్పుడు నువ్వు ఎన్నికలు ఎట్లా ఓకే చేసావు ఏకగ్రీవాలను ఎట్లా ఓకే చేసావు అట్లాగే గర్షణ వాతావరణాలు ఎట్లా ఓకే చేసి అట్లాగే వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డబ్బును నువ్వు మద్యం తీసుకోకుండా ఇచ్చినటువంటి జీవో దురుద్దేశ పూర్వకం అని ఇప్పుడు అఫిడవిట్లో పేర్కొన్నా మరి అయినప్పుడు నువ్వు ఎట్టు ఊరుకున్నావు ఇంకోటి అసలు అంతకుముందు నీ చేతిలో ఉంది కదా అప్పటికే అసలు నీ రూల్ ప్రకారం ఏంటి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎన్నికలు జరపాలి కదా అప్పుడు ఎప్పుడన్నా నువ్వు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసేవా టైం అయిపోయింది ఎన్నికలు జరుపుతామని ఆ లేఖ రాయలేదు పోనీ అప్పుడు అప్పుడు కూడా ప్రొసీజర్ ప్రకారం లేఖ రాసి వాళ్ళు ఎన్నికల గురించి వద్దు ఇప్పట్లో మనం చేయలేమనినో లేకపోతే ఏ రిజర్వేషన్లో చేయాలనినో అట్లాంటిది ఏదైనా చెప్పుంటే ఆపుంటే ఈయన అప్పటి నుంచి కూడా బాధ్యతగా పనిచేసుకొస్తున్నారు అనుకుంటారు అప్పుడు చేసిన లేదా కరోనా గురించి మొట్టమొదటి అప్పటికే వచ్చేసింది కాబట్టి అప్పుడు ఆపిన లేదా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు ముందుగా సంప్రదాయం ఏది ఈ జీవోకి ముందు ఏదైనా మాట్లాడిన అట్లాంటిది ఏదైనా చేసి ఉంటే బాధ్యత ఇవి ఇక్కడ బేసిక్గా అందరూ అందరే ఇక్కడ అందరూ దొంగలే ఎవరి వ్యవహారాలు ఎవరి స్వార్థాలు అడగకున్నాయి ఇటు ఈయన దేశ సేవ సేవకుడు దేశ ప్రేమికుడేం కాదు ఆయన ఈయనకి రాజ
ఇప్పుడు కోర్టులో వచ్చేటువంటి తీర్పు తర్వాత అది కనక కనకరాజుకి సంబంధించినటువంటి అంశంలో ఆయనే ఉంటాడా లేదా దాంట్లో పాయింట్లు ఎవరు యాంగిల్ అవి తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు అది డెప్త్ గారు కనకరాజు గారి నియామకం ఇంకా పెండింగ్ లో ఉందని అనుకోవాలి పెండింగ్ లో ఏం లేదు కనకరాజు నియామకం అయిపోయింది ఆల్రెడీ హీఈస్ ఆన్ డ్యూటీ కాకపోతే ఆయన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తుందా కోర్టు కంటిన్యూ చేస్తుందా ఇప్పుడు ఈ కోర్టు తీర్పు మీద ఆధారపడి ఉంది ఇప్పుడు ఆ ఆర్డినెన్సే చల్లదని కోర్టు తీర్పిస్తే ఈయన నియామకం చల్లదు అప్పుడు మళ్ళీ పాత కమిషనర్ ఛార్జ్ తీసుకోవాలి అంటే ఈ విషయంలో కానీ లేదంటే ఇప్పుడు గడువు ముగిసిపోయింది తర్వాత గడువు పొడిగిస్తూ కూడా ఎటువంటి నోటిఫికేషన్ రాలేదు ఆ విషయంలో కానీ కేంద్రం ఏమన్నా జోక్యం చేసుకునే అవకాశం ఉండొచ్చా కనకరాజు గారి విషయంలో కానీ ఎన్నికలు కొనసాగించే విషయంలో కానీ అసలు కేంద్రం ఉండదు రాష్ట్ర స్థానిక ఎన్నికలకు సంబంధించి జోక్యం చేసుకోదు ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది ఎన్నికలు ఇమ్మీడియట్ గా జరపాలన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏం లేదు అక్కడ అది ఎన్నికల కమిషనర్ కి అధికారం ఉందని చెప్పింది కదా కాబట్టి కమిషనర్ తన ఇష్టం ఎప్పుడు పెడతారు అనేట్ ఇప్పుడు కొత్త కమిషనర్ అయినా సరే ఏం లేదు కరోనా ఎఫెక్ట్ అని చెప్పేసి తను భావిస్తున్నానని చెప్పి పెట్టచ్చు లేదంటే కనుక ఆల్టర్నేటివ్ మెజర్స్ తీసుకుని చేస్తున్నానని పెట్టచ్చు అది ఆయన అయినా పెట్టి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఉంది మందు షాపులకి ఏం చేస్తున్నారు గ్యాపులు పెట్టి అట్లా చేస్తామని చెప్పచ్చు ఇప్పుడు కొన్ని దేశాల్లో జరిగింది దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు ఈ టైంలో అది కాస్త నెగిటివ్ అయినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు ఎందుకంటే ప్రజలు మందు దాని గురించి ఎంత తిట్టుకుంటున్నప్పుడు దాని గురించి తిట్టుకోకుండా ఉంటారు ఎన్నికలకు సంబంధించినట్టు ఇంకో ప్రచారాలు ఇవన్నీ సాధ్యమవుతాయి ఇప్పుడు కాదు కాబట్టి అది ఇంపాసిబుల్ వీళ్ళకి చేయాల్సినటువంటి అవసరము అవకాశం ఉండదు అక్కడ అయితే ఎప్పటిదాకా దీనిది ఇప్పుడు కరోనా రోజు కేసులు పెరుగుతాయని అన్న ఏం తగ్గుతూనే లేదు కదా అప్పుడు ఆరు నెలలు ఉంటుందా ఇంకా ఏడాది ఉంటుందా ఎన్నికలు అప్పటిదాకా ఆపాలా లేదా దానికి ఏమైనా ప్రత్యామ్నాయం చేయాలా ఇవన్నీ ఈ కొత్త కమిషనర్ డెసిషన్ తీసుకోవాలా లేదా పాత కమిషనర్ డెసిషన్ తీసుకోవాలా అనేది రేపు కోర్టు ఇచ్చేటువంటి తీర్పు మీద